Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, dito na tayo sa karugtong. So, tapos na natin yung 1 to 4. So, doon naman tayo sa 1 to, no, 5 to 8. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Leonelin na FB page. Kung naghanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung auto-reply na FB page na to. Otherwise, direkta na lang kayong pumunta dito sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating pinatambayan. Now, let's do number 5. The equation, ito yung given equation, at ito pang pangalawang equation are plotted on the same graph chart. All of the following points will lie on both graphs, exact. Itong mga given na ito, this is x and y. So therefore, meron tayong mga value ni x at ni y. Paano ba malalaman kung saan dyan ang hindi nakaplot sa the same graph yung sinasabi dito sa mismong uh, question? Ganito lang siya kasimple. Kahit isa equation lang ang gamitin natin, itong x plus 3y equals 9. Choice letter A, yung x dyan ay 9 plus yung y naman ay itong pangalawa which is 0. So obviously that is equal to 9. Next, yung mismong 0 natin, ayan yung x plus 3 Yung mismong y naman natin, yan yung 3. And obviously, this is equal to 9. Next, ang ginawa pala natin ay ito pa rin equation na ito. Nakuha nyo ba? Ang value ni x dito ay 6. Plus, yung 3 kopyahin natin, ang value ni y dito ay 1. And obviously, this is equal to 9. Para maintindihan ang lahat, klaruhin lang natin. Itong 9 na ito at itong 0, ito siya. Yung 9 at 0, yan yung x and y. x and y, yung value ni x ay 0, yung value ni y ay 3. x and y, yung value ni x ay 6, yung value ni y ay 1. At yung equation na ginamit natin ay ito. Now, dito tayo sa letter D. Ito yung x, ito yung y. So, ang value ni x ay 12, so we have 12 plus 3. Tapos, i-multiply natin kasi yung value ni y dito ay 1. Ang tanong kung equal ba siya sa 9. So, this is 12. 3 times 1 and that is 3. 12 plus 3, that is 15. Hindi yan siya equal sa 9. So, therefore, ang sagot dito ay letter D. All of the following points will lie on both graphs except si letter D. Now, i-double check natin sa pangalawang equation. Ang pangalawang equation dito ay... 2x plus 6y equals 18. Ang value ni x dito ay 12. Ang value naman ni y ay 1. So, yan yung i-multiply natin sa mismong given na equation. Ang tanong kung equal ba yan sa 8. 2 times 12, this is 24. 6 times 1, this is 6. 24 plus 6, and that is 30, and not equal to 8. Kaya tama lang na letter D yung sagot natin. Next, number 6. If A, B squared, C squared is more, more than 0, which of the following products is always positive? Ito lang yung technique dyan. Dapat merong kapares. So, lahat ng mga merong exponent at yan ay even exponent. Kahit negative pa yan. Since yung b mismo, yung mga variables mismo ang merong exponent. So, yung value niya kahit negative pa yan, positive yung sagot. So, therefore, meron tayong isang positive. Now, i-consider natin yung ibang mga variables dito. Meron tayong a at c. Wala yung mga exponent. What if yan ay parihong negative? So, therefore, ang kakalabasan nito, this is negative. Dalawa lang yan, what if yung isang value dyan ay positive at negative. Hindi sila magkapareho sa malaking posibilidad na negative din. 
Ang nasa tanong, which of the following products is always positive? So, si letter B, posibleng magiging negative. Dito muna tayo sa letter D. Tatlo yan sila lahat. So, posibleng ang isa ay negative tapos positive na yung iba. So, therefore, may posibilidad na magiging negative din itong si letter D. Si letter C. Obviously, siya lang yung always positive. Kasi meron yung parihong may mga exponent, even exponent. So, halimbawa kung si B ay negative 2, tapos si C ay positive 2. So, itong si B, siya mismo yung may exponent na 2. So, this will give us positive 4. So, ito rin ay positive 4. So, itong letter C, siya lang yung always positive. By the way, klaruhin ko lang pala. Meron tayong condition dito, mismong given na A, B squared, C squared ay more than daw yan sa 0. So, kung more than yan sa 0, lahat ng A lang ay positive yan siya. Pero, itong B at C, pwedeng isa dyan ay negative. Now, kung balikan natin yung mga choices, uh, itong C, kahit ano pa man ang mangyari, tama na talaga yan. Pero, tingnan lang natin yung ibang mga choices. So, ito, always yan siyang positive kasi yan yung mismong nasa given. Pero, itong si letter C kasi wala na yan yung square dyan. At again, pwede yung maging negative. Kaya ang sagot dito ay negative. I mean, ang sagot dito ay posibleng negative. Again, itong dalawa B and C wala yung mga exponent. So, ang isa dyan pwedeng negative. Again, itong B and C wala yung mga exponent, even exponent. So, malaking posibilidad na negative. Kaya, Anyway, ang tamang sagot dito ay letter C. Next, number 7. If A minus 1 is an even integer, which of the following must be odd? Meron tayong given na ang A minus 1 equals even integer. So, magiging even lang yan kung ang value ni A ay pwedeng 3 kasi 3 minus 1 equals 2. Pwede rin 5 kasi 5 minus 1 equals 4. Mga even yan siya. So, pwede gamitin natin yung 3 or 5. Dito lang tayo sa 3 para mas lesser yung mga numbers natin. 3 times 3 kasi yung value ni A dito ay 3 minus 3. So, this is 9. 9 minus 3 equals 6. Even. So, eliminate natin sa letter A. Next. 2, tapos yung value ni A ay 3 plus 1. This is 6 plus 1. Obviously, this is odd number. So, ito na yung tamang sagot. Huwag ka na mag pa ng oras dito sa C at D. Pero, pwede nating ipagpatuloy lang para makita nyo lang. So, ang value ni A dito ay 3. Multiply natin sa 3 minus 1. So, this is 2. Kung i-multiply natin yan sila, this is 6 even. So, eliminate din natin yan siya. Then, ang A ay 3 plus 1. May exponent tayo ng 2. 3 plus 1, this is 4. 4 squared equals 16. Even din siya. So, therefore, tama nga yung letter B yung sagot. Next, number 8. If N is an integer and N is more than 1, which of the following could be a possible value of... Ito ay negative 1 n over negative 1 na nasa loob ng parenthesis, then meron exponent na n. So, ngayon, if n is more than 1, so pwede natin gamitin yung kung halimbawa ay n is equal to 2. So, we have negative 1 na may exponent na 2 over negative 1 na may exponent na 2. This will give us negative 1 over positive 1. Ma'am, paano yan, ma'am? Kapag even daw yung exponent, always positive. Yes, always positive. Kung ganito, always positive. Kasi ang ibig sabihin yan, this is negative 1 times negative 1. Unlike kung ganito, 
negative of 1 squared, ang ibig sabihin yan ay, nandito lang yung negative, and i-square natin ay yung 1 lang, 1 times 1, and this is negative 1. So, therefore, ang sagot dito ay negative 1. So, possible itong number 3. Next, what if n is equal to 3? Dapat tayo magamit ng mga exponent na even at add. Dito na tayo sa add. Negative 1, yung exponent natin ay 3. Over negative 1, ang exponent na 3. Unahin muna natin si denominator. Obviously, this is negative 1 times negative 1 times negative 1. So, therefore, yung denominator natin ay negative 1. Sa taas naman, this is negative 1 times 1 times 1. So, this is negative 1. Parihong negative kaya ang sagot dito ay positive 1. So, pwede ang number 1. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter A. By the way, lagi ko nang inuulit ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, abangan yung mga karugtong nito. Marami pa to. After nito, meron pa tayong mga singit-singit. So, thank you and God bless and I hope meron kayong natutunan sa video ito.